ఖచ్చితంగా ఎక్కడైనా చట్ట ఉల్లంఘన జరిగింది కేసులు పక్కదారి బట్టి చేరు దృష్టికి వస్తుంది దృష్టికి రావడం ఏంటి తీస్తాం డెఫినెట్గా అది తప్పు కాబట్టి దాన్ని సరిదిద్దుకుంటాం ట్రాఫిక్ ఒక జీవనది లాంటిది అండి ఇట్స్ పెరెనియల్ రివర్ ఇట్ నెవర్ స్టాప్స్ ఇట్ ఓన్లీ స్వెల్స్ యాజ్ ద ఇయర్స్ గో బై సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ సెట్ దన్ డన్ బట్ వీల్ సటన్లీ డూ బికాస్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ యాజ్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ ఫర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండ్ దట్ వాజ్ ద టైమ్ వెన్ వీ బ్రాడ్ సమ్ యూనో ద ఫస్ట్ టైమ్ యూనో రిఫార్మ్స్ ఇన్ ట్రాఫిక్ ఫస్ట్ టైం బ్రెతలైజ్ తెచ్చాము ఫస్ట్ టైం మార్కింగ్లు ఫస్ట్ టైం క్యాట్ అయ్యేసి అంతా సో ఐ నో ఐ థింక్ వీ కెన్ సటన్లీ చేయొచ్చండి చేసి కొద్దిగా మీరు అన్నట్టుగా ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా పూర్తిగా నివారించడం అనేది బహుశా అది అంత అంటే కోర్స్ దాంట్లో ఏంటంటే సివిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు కొత్త ఫ్లై ఓవర్స్ కావాలి కొత్త రోడ్స్ కావాలి కొత్త ఓపెనింగ్స్ కావాలి అవన్నిటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి ఖచ్చితంగా దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా పెడతాను దృష్టి పెట్టి చేయాలి ఊరికి పోలీస్ స్టేషన్ ఓపెన్ చేసుకుంటే కాదు మన స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వాలి చేస్తాం యా పబ్లిక్ కంట్రోల్ కావాలంటే మనం ఇప్పుడు అన్ని రూల్స్ జాగ్రత్తగా మనం చేస్తాం సో ఇక్కడ ఈ ఈ విషయంలో మా అధికారులు ఎక్కడ నిర్లక్ష్యంగా వహించినా ఇంకా వేరే రకంగా వేరే ఆలోచన ఏమన్నా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ముందు చెప్తాం కౌన్సిలింగ్ లాగా ఇది చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం అది ఒక శబ్దం లాగా తీసుకున్నాం ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలతో ఏంటిది డ్రగ్ ఫ్రీ సిటీ చేయాలని డ్రగ్ ఫ్రీ స్టేటే చేయాలని వారు అనుకుంటున్నప్పుడు సిటీలో ఫస్ట్ మనకి దిస్ ఈజ్ ద ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ డ్రగ్స్ దిస్ ఈజ్ వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్ ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తే యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్ వెర్ ఈస్ ద సప్లై సో డిమాండ్ కట్టెల్ చేసే బాధ్యత మనది దాంట్లో అందరూ సహకరించాల్సిందే మా అధికారులు ఖచ్చితంగా వారిని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళని ఆ రకంగా వాళ్ళని వాళ్ళ నుంచి పని తీసుకుంటారు కరెక్ట్ సైబర్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఈజ్ వన్ ఏరియా వేర్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ వెరీ వెరీ ఐ మీన్ ఫెమిలియర్ విత్ నవ్ ఐ విల్ బి వీ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సెల్ బట్ సైబర్ క్రైమ్స్ అండ్ ట్యాక్లింగ్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ ఐ థింక్ తెలంగాణ పోలీస్ హెస్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్ ఎట్ మైన ల్యాండ్ మార్క్ అచీవ్డ్ ఎ డిస్టింగ్షన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ సో వీ హ్యావ్ ద టాలెంట్ వీ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ టు ద ఫుల్లెస్ ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ దెన్ గెట్ ద రిజల్ట్స్ రికవరీస్ కానీ ఇట్లా మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల కొద్దిగా సమస్య ఉంది అంటున్నారు కానీ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఏ సిటీ అంతా అటు నుంచి మూవ్ అయింది యాక్చువల్లీ ఓకే కొన్ని రోజులు ఏదైనా కొత్త ప్రదేశానికి ఏ ఆఫీస్ మారినా కూడా కొన్ని రోజులు ఎవరికైనా మీ బ్యాంక్ ఉందనుకోండి బ్రాంచ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మారితే మీకు కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ అవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం అనేది ప్రాథమిక సూత్రం అండి ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది దాంట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ మై డిస్క్రిషన్ ప్లీజ్ 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 నోట్ దాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ వీ ఆర్ సపోజ్ టు డూ దట్ వీఆర్ బౌండ్ టు డూ దాట్ అంటే అంటే మీరే అన్నారు కొన్నిటికి అలో చేస్తున్నారు కొన్నిటి చేయట్లేదు నేను ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఆ సెక్యూరిటీ పారామీటర్స్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా అయితే చేస్తారని నేను అనుకోను అట్లాంటివి అయితే జరగవు మా దగ్గర అంటే ఏదో అక్కడ ఇప్పుడు లిమిటెడ్గా ఉన్న కావాల్సిన క్రౌడ్ ఉన్నప్పుడండి సపోజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో మనము క్రౌడ్ అనేది కంట్రోల్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒకసారి మన చేతిలో ఉండదు అది 